Для производства пеноизола я пользуюсь установкой для пеноизола пеноизол Б. Она немного старомодна, но проста, как автомат калашников. Поэтому ей легко работать. После этого вливаем смолу в резервуар, где написано смола. Я это делаю с помощью обычной трубки. Создавая вакуум небольшой. И переливаем. Сюда вмещается 50 литров. Но я наливаю примерно за один раз литров 40. Во вторую бочку мы заливаем готовленный раствор, который в пропорции, как мы испытывали, должен быть прозрачный. Если он будет мутный, значит не хватает пенообразователя. Я использую два компрессора. Один мощностью 350 литров в секунду производительностью, второй 240, но они выдают на выходе намного меньше. И в сумме получается примерно около 350 литров выходной производительности. Подключать их желательно с разных резеток, для того, чтобы не было перегрева сети дома. И нигде ничего не выбило. Утеплять мы будем сегодня такой дом. Он из белого кирпича. Внутренняя стена выложена ракушняком и толщина прослойки примерно от 5 до 10 сантиметров. Для того, чтобы определить толщину пустоты, я делаю из проволоки вот такой крючочек с загибом, длиной примерно 30 сантиметров. Вводим в отверстие, нацепляем кирпич с той стороны, опускаем и разница этих глубин является общей пустотой. У меня здесь 5 сантиметров вот зацепился за кирпич внутренней стороны. Если взять с другой стороны, берем то же самое, берем нужный опыт, вот здесь засыпается примерно 10 сантиметров. Так что стена разная. У меня есть помощница, которая уже в этом деле набралась навыков основных. Она является оператором установки пеноизол Б и проводит Контроль давления и подачи растворов в систему подачи пеноизола. Здесь уже готовый пеноизол. Ему уже три дня. Немножко не хватило смолы, мы докупали. Вот он имеет такую консистенцию, упругий. При нажатии принимает свою форму и не сыпется. Если бы было много ортофосфорной кислоты, то при нажатии он был бы хрупкий и раскрашивался в руках. Здесь же все плотно. В первую очередь я заливаю смолу в резервуар, а затем раствор пенообразователя и ортофосфорной кислоты. Для того, чтобы реакция с металлом внутренней поверхности была как можно меньше времени. Хранить нужно раствор в пластиковой таре или стеклянной, для того, чтобы при длительном хранении не было нарушения кислой среды при взаимодействии с метрическими стенками внутренней поверхности. Смолу и раствор я с помощью мелкой сетки сито для муки, тщательно профильтровую, чтобы не было никаких комочков, потому что комочки могут забить игольчатый клапан, кран на установке и нарушится подача смолы или раствора. Один манометр я ставлю от компрессора, потому что на установке удобнее контролировать давление стоя. Затягивать сильно не надо, потому что здесь силиконовая прокладка, а это родной манометр, который был с установкой. При закручивании приходится наклоняться для того, чтобы видеть давление. В тройной сети мы все держим две атмосферы, как нормативная. Раствор пенообразователя и ортофосфорной кислоты я заливаю грушей для топлива. Она хорошо подходит для того, чтобы не касаться его убами при всасывании. При заливке кран я закрываю между резервуарами, чтобы не попали реагенты с одного в другой. И потихонечку фильтруем с помощью сита раствор. Компоненты я отмеряю с помощью того же сприца 20 мл. Кислота должна быть хорошая, ортофосфорная. У меня она пищевая, 85%. И пенообразователь должен быть в такой консистенции, с резким запахом, выраженным. Если он ничем не пахнет, то, возможно, выветрился или просроченный. Вот здесь уже пенозол закачан и застыл. Вот видно его белый, плотно закрывает всю поверхность. И уже упругий. Заливаем его с помощью груши раствор. Он имеет такую консистенцию. Тоже я контрольно его фильтрую на мелкой сеточке, для того, чтобы не было никаких частичек. Видно, чуть-чуть там грязи есть. После этого необходимо настроить подачу раствора 
на установке. Для этого включаем компрессора, доводим давление до двух атмосфер. И после этого можно отдельно проверить подачу смолы и подачу раствора в пропорции 1-1,5. Включаем компрессора и с помощью этого воздушного крана необходимо выставить такую проходимость воздуха, чтобы было на манометрах по 2 атмосферы. Не забываем открыть краник. Теперь берем обычные часы, мерную емкость и начинаем выводить расход. Необходимо вымерить литр смолы в минуту и полтора литра раствора в минуту. Использую такой мерный стаканчик обычный по сахара, он хорошо подходит. Поставляем стаканчик под выходной план для смолы. Открываем вентиль и регулируя игольчатый кран расход 1 литр в минуту. Наконец, литр в минуту выставлен. Теперь выставляем раствор. Полтора литра. Снимаем шланг подачи раствора в пеногенератор. полтора литра в минуту можно начинать работу посоединяем шланг на место подачи раствора подключаем выходной патрубок шланг для подачи смолы Хомут затянут, шланг подключен. Мой шланг состоит из двух частей. Одна часть толстая, с поливочная, с поливочного шланга. Вторая гофра с канализационного шланга. И я их соединяю с помощью вставки алюминиевой из трубки пылесоса. Общая длина шланга не должна быть меньше 5 метров. В другом конце шланга установлен такой патрубок. Спрыск по диаметру отверстия. Здесь 24 миллиметра. 22-24, потому что здесь елочкой. Когда все собрано, берем коробочку пустую или пакет мусорный и делаем пробную заливку перед тем, как подать пеной зол в стену. Включаем компрессора, набираем давление две атмосферы и начинаем работу.
Ну вот, утепление дома закончено пенозолом. Материал сделан правильно, по правильной цептуре. Он не упал, не присел и стоит как положено. Видно его. Видны белые пузыри, они не присели. Даже оттуда птички повлетали, воробьи. Там уже им жить не негде. И блестит. Видны колбаски, которые подостывали в том положении, в котором они вышли. Все отверстия заполнены. Видно, что здесь уже застывшая прошлого раза, а здесь уже свежая. И вот она. Жена уже смела, правда, и с венечком. Поэтому очень не просматривается свежего пеноизола. Ну, колбаски уже есть. Вот. Здесь видно небольшие. Потому что там уже отверстие было маленькое. Стирается хорошо. Вот видно, что если провести пальцем, все легко снимается. От цемента и от кирпича. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как правильно проверить смолу, подготовить раствор и запенить стену своими руками. Пишите замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.